ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവ് പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവുക എന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം മാത്രമാണ് കാഴ്ചയിലെ ഭംഗിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് മാത്രമായി ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റ രീതിക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ബാഹ്യ സൗന്ദര്യവും പെരുമാറ്റ സൗന്ദര്യവും നിങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയൊരു വിജയം തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും സ്വാധീനിക്കാനും പോന്ന വിധമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എ അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കും ബി മുഖത്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ പിൻവലിക്കും സി അലക്ഷ്യമായി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നോക്കി സംസാരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം മൃദുവും ശാന്തവും സൗമ്യവുമായിരിക്കും എ ബി ഓപ്ഷൻ കർക്കശവും അവകാശാധികാരങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുമുള്ള സ്വരത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി സൗമ്യതയുള്ളവരോട് സൗമ്യമായിട്ടും കർക്കശ സ്വഭാവമുള്ളവരോടും ധിക്കാരികളോടും അങ്ങനെ ധിക്കാരപരമായിട്ടും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ അധികാരത്തോടു കൂടി പറയുക എന്നതാണ് ആഠ്യത എന്ന ധാരണയിൽ അതിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും നല്ല കാര്യമായാലും അധികാരത്തോടു കൂടി പറയാനുള്ളത് ഒരു ശൈലിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ബി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം തുടരണോ തുടരാതിരിക്കണമോ വിഷയം മാറ്റണമോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുക ഓപ്ഷൻ സി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുന്ന നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം അന്യരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ സുഹൃത്തുക്കളോട് എന്ന പോലെ മയമായി പെരുമാറും ഓപ്ഷൻ ബി അപരിചിതരായതുകൊണ്ട് സംശയദൃഷ്ടിയോടെ കർക്കശമായിട്ട് പെരുമാറും ഓപ്ഷൻ സി സുഹൃത്തുക്കളോട് എന്ന പോലെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അറിയാത്ത ആളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അത് ആ അകൽച്ചയില്ലേ അനുഭവപ്പെടുന്ന അകൽച്ച അധികം പ്രകടമാക്കാതെ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം തികച്ചും അപരിചിതമായ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനം നല്ലതാകുമോ മോശമാകുമോ എന്ന മനപ്രയാസം മൂലം ക്ഷീണിതനായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി സാഹചര്യം നമുക്കത്ര പരിചയമില്ലെങ്കിലും പരിഭ്രമിക്കാതെ നമുക്കപ്പം ചുറ്റുപാടിലും കൊള്ളാവുന്നവരെന്ന് തോന്നുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അവരോട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുക്കും ഓപ്ഷൻ സി സംശയം മൂലം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാതെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനെതിരായി മറ്റൊരാൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ക്ഷുമിതനായി അയാളോട് നിങ്ങൾ കലഹിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ക്ഷോഭം നേരെ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ മനസ്സിലൊതുക്കി മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ അയാളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനെതിരായിട്ടാണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി നിങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അയാളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സൗഹാർദ്ദപരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും ഓക്കെ ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ നിങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ദുഃഖിതനും നിശബ്ദനുമായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി എവിടെയോ എന്തോ തകരാറുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാനുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിക്കും ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിഥിയായി നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നു അവിടെ കുറേ സമയം വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ 
നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ചേഷ്ടകളൊന്നും കൂടാതെ ഉല്ലാസഭാവത്തിലിരിക്കും വിരലുകൾ ഞൊടിക്കുകയും കൂട്ടുവായിടുകയും താളം പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി കിട്ടിയ സമയം പാഴാക്കാതെ എന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് വായിക്കും ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പേപ്പറൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നു അല്ലേ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അപരിചിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യം ശരിയാക്കാനാവാതെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്തുന്ന ഒരു പരിചയക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അയാളോട് എന്താണ് തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ വളരെ ഉപകാരമായി ഈ കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ ഒരു ഔപചാരികമായിട്ട് ആ താങ്ക് യു അങ്ങനെ പറയും ഓപ്ഷൻ സി ഉപകാരം ചെയ്ത വ്യക്തിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ അവിടുന്ന് പോകും ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം മറ്റൊരാൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാരണങ്ങളാലോ അല്ലാത്തെയോ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് വിമിഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അത് കണ്ട് രസിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി നിങ്ങൾക്കിണങ്ങുന്ന ചങ്ങാതിമാരുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ അതേ വേവ് ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധയിൽ ഈ കാര്യം പെടുത്തി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുന്ന് അയാളെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി അയാൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അയാൾ അതിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് മുഖത്ത് പ്രകടമാക്കുന്ന പുഞ്ചിരി കലർന്ന സന്തോഷഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാറെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ അയാളെ നോക്കിച്ചിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ചിരിക്കാനാകാതെ സൗമ്യതയോടെ അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കും ഓപ്ഷൻ സി മുഖത്ത് നോക്കാതെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പോകും ഇത് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പരിചയമുള്ള ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ അയാളെ നോക്കി ചിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി അയാൾ ആദ്യം ചിരിക്കണമെന്ന ഭാവത്തോടെ അയാളെ നോക്കുക മാത്രം ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ സി അങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചാലും അത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി അയാളെ കണ്ടതായി ഭാവിക്കാതെ നടന്നകലും ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നല്ല ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ആശയവിനിമയമാണ് അല്ലേ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ഇതറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ എല്ലാവരോടും ധാരാളമായി സംസാരിക്കുന്നു മിക്കപ്പോഴും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ വാദം വരാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രം ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ എല്ലാം ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി ഓപ്ഷൻ സി അനാവശ്യമായി ഇടപെട പെടുന്നു എന്ന തോന്നലിന് ഇടം കൊടുക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായകരമായ വിധം മാത്രം ഹൃദ്യമായും സൗമ്യമായും സംസാരിക്കുന്നു അതിലേതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് തന്മൂലം നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ മറ്റു മതവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയാലുമാണ് പുച്ഛമായ ഒരു മനോഭാവം പുലർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അങ്ങനെ പുച്ഛമായ മനോഭാവം നിങ്ങൾ പുലർത്തുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ശക്തമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് ഭാവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ഭിന്നമതങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ സാംസ്കാരിക സ്വഭാവങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെന്നതിനാൽ അന്യമതസ്ഥരോട് അറപ്പും വെറുപ്പമൊന്നും തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് പെരുമാറാറ് ഓക്കെ ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ പുരുഷനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ വേണ്ട കാര്യം വേണ്ട പോലെ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി സംസാരം തുടരാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷനാണെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ സി പ്രത്യേകമായ മനോവികാരമോ മനപ്രയാസമോ ഒന്നും ഉണ
നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്ര സ്കോർ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ നോക്കുക അപ്പം എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപാരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരെ അനുസ അവരറിയാതെ അനുസരിച്ച് പോകും കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് നിങ് നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു തരം സ്വഭാവമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അമ്പത്തിയേഴ് വരെ അതായത് എഴുപത്തഞ്ചിന് താഴെ അമ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള പോയിൻറ്റുകളും ഉള്ള ആൾക്കാരും നല്ല സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് ആൾക്കാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനും പെരുമാറാനുമുള്ള അപാരമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഇനി മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റുകൾ വരെ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ അതായത് അൻപത്തിയേഴിനും മുപ്പത്തിയേഴിനും വരെയുള്ള താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവർ നല്ല നിലവാരം തന്നെ പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടാം കാരണം നമുക്ക് ഒരാളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം അത്രയും നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കുക ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് സ്വഭാവം ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റ ഗുണത്തിന് മറ്റുള്ളവർ നന്നായിട്ട് പ്രശംസിക്കും മുപ്പത്തിയേഴിനും താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ പോയിൻ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരു സംശയത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും മുപ്പത്തിയേഴിന് താഴെയുള്ള പോയിൻറ്റിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു